张碧晨、赵丽颖舞的。原来最好的友谊就是你拍电视剧，我唱你的 OST。一个冷知识：雨风行成全的不只有林更新和赵丽颖，更是成全了赵丽颖和张碧晨。当年一部《花千骨》创造了仙侠剧禁忌师徒恋的巅峰，而张碧晨一首《年轮》更是把整部剧的剧情推向高潮。但是谁因为小谷和白子画的绝美虐恋虐哭了我不说，不老不死。不杀不灭。这部戏成功的让我因为霍建华的帅而忘掉他叫建华的事实。张碧晨的嘴好像掌管着娱乐圈女明星的腿，她一开口就有人要跳点什么。当年一首《凉凉》，全国网友翘首以盼，速速跳诛仙台。张碧晨虐惨了夜华，却爽翻了广大网友。而后一首《如故》，十一那个楼跳的正正好好，就愣是没让刘子行那个活爹碰到他的衣角。而这次在《雨凤行》中，张碧晨再次担起片尾曲的重任。一曲如初，到底还是没能让赵丽颖和林更新逃得开他的 B 一 buff。远方传来心爱的人战死沙场的消息，而世界上最后一位上神为了找到他，不惜冰冻东海。就算今日被神力反噬，能吃瓜骨，也拦不住啊！完蛋了，完蛋了！这个 MV 越看越觉得两个主角马上就要死一个了。而《雨凤行》讲述的飒爽英姿的女王爷沈黎和病弱上神行止，在相知相爱的同时，还不忘守护天下苍生的故事。男强女弱、娇妻文学的霸道总裁爱上我看腻了吗？你就敢让刘波、刘海、刘八？来看看这一版《霸道王爷爱上我解解馋》吧，谁懂啊？赵丽又给新型表白赛道开启新板块了。我约莫是看上你了。没办法，爱是自由意志的沉沦。来个剪辑大佬，把《楚乔传》《雨风行》前世今生合集给安排个一百集，我一定看。我希望大家不要抱有侥幸心理，放松警惕，因为这部剧它不只有张碧晨，刘宇宁也唱了 OST。画重点，李莲花、小兰花，甚至谭台静都没逃脱这哥的魔爪。好好好，大虐预警，观众活不了一点儿是吧？先把我杀了，给他俩的爱情助助兴吧。凤凰赛当女主那么多，为啥赵丽颖一骑绝尘？我宣布，古偶仙侠不是战丽颖的舒适区，而是这姐的统治区。当年一部《花千骨》可算是踹开了国产仙侠剧的大门。然而，古偶仙侠剧发展至今，各个品种的男女主也出了不少。那凤凰这个赛区更是不用说，更是要被玩出花了。八角高丽蜕皮，高丽蜕，来来来，你把我也高丽头吧。近几年，仙侠影视剧好像都陷入了一个固有思维：别管三界怎么样，主角的感情一定得出点事儿，要不这个剧情就没法推动。而纵观仙侠偶像剧这么多年，扬言要把三界炸掉的活爹，不说八十也有一百。而体现男主有多爱女主的方式，就是追妻火葬场，抱着女主的尸体嗷嗷嚎；还有要让整个天下给女主陪葬的。我的天爷啊，这都是什么鬼热闹？小甜剧虽然好看，但看多了还是会有点腻的。时代变了，大人们。赵丽颖饰演的碧苍王没有遵循那些奇奇怪怪的教条，开局即巅峰。家里的顶梁柱，什么郊区文学、霸道总裁爱上我、我龙傲天，要誓死守护刘波，都弱爆了。这一波，我愿称之为女性力量崛起，木强劈直接狂喜。雨风行不再拘泥于主角之间的个人情感，谈恋爱的期间还不忘天下苍生，真是头一遭看见三界和爱人都能互助的主角，直接一个格局打开。而男主行止更是因为心计苍生不能动情，因此和沈黎疯狂拉扯，他跑他追他插翅难飞，什么级别的女 A 男欧的办法，我直接一整个狂吃。林更新饰演的行止更是开启他另一款爹系男友的风格，就是带点东北味儿。原著大结局，主角搞死了大反派，而后行止用自己的神格换得沈黎重生，妥妥的 H E， 更是给整部剧上了个保险。而赵丽颖更是在采访里提及，当监制是为了让自己更融入到自己的喜爱的工作当中。我想让自己融入到这种我喜欢的。有了这一项保险，还怕雨风行不好看吗？鹅场这么大方，直接闭眼冲就完事儿了。论我赵姐一天天那个使不完的牛劲儿，顶级阿尔法实锤了。我宣布，沈黎和行止就是仙侠版的于姐和老款。无法忍受万年寂寞的男主行止，下界时意外就离职，咯咯哒。在凡间，两人经历了一场平凡而不平淡的农家乐之余生活。而且在原著里啊，沈黎不仅被扒光了毛，还险些被行止淹死，求当时沈黎的心理阴影面积。然后行止的手就被弄断了，别问，问就是意外。而我赵姐不仅能徒手举大缸，还能耍的一手好长枪。姐姐的腿不是腿，塞纳河畔的春水；姐姐的腰不是腰，夺命三郎的弯刀。
，男女主更是在雨峰锦鲤上演阿尔法霸道女王爷和他的欧米伽小娇妻。不同于别的电视剧，磕磕绊绊的成长线，沈黎开局即巅峰，一杆银枪秒了四海八荒，就问谁能不爱？同为顶级阿尔法，陆贞传奇应该叫陆拉拉升职记吧。为了查父亲的冤案，躲避继母的追杀，选择参加宫女考试。她在官场上摸爬滚打，最后成为一代女相。不仅如此，那个精神状态也是相当超前。你是我什么人呢？你凭什么这样跟我讲话？不得不说，这姐的精神状态实在是演我。我就说，人总上班，早晚得疯吧。我赵姐更是一个牛劲儿，就把陈晓的脑袋推去二里地去。这一部剧最后男女主各自为王，没有像通俗的爱情剧那样终成眷属。谁能想到这是一三年的电视剧啊？要是放到现在，陆贞肯定得回归家庭带俩娃。都说女人不狠，地位不稳，许半夏可是开启了女霸总的先河。更是打了那些有胃病、带音味动不动就幽闭恐惧症的男霸总一个狠狠的耳光。许半夏不仅在钢铁界叱咤风云，达成了收废品的最高境界。谁家收废品收到卡秋莎啊？更别说他甚至敢抽海清的神。你是我的神！就问这压迫感，那可真是顶级阿尔法实锤了。众所周知，老公不是一种性别，那是一种感觉。姐姐，我可以。此外，一个小建议，建议看完《风吹半夏》就不要去看《幸福到半家》了，容易被气到质壁分离。